ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕೋಣ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ದಿ ಎಸ್ ಐ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕುಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆದ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಆದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಟು ಆದಾಗ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸು ಓಕೆ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀಲಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿ ಕಮ ಕ್ಯು ಕಮ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಚ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ತ್ರೋ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನಾ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಐ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾ ದಿ ಕವರ್ ಟು ಶೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕವ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ದಿ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಏಟ್ what the direction of the magnetic field at a point below the conductor so dear students using your right hand rule i mean right hand thumb rule so we can easily find out in what direction the field is acting that is magnetic field is acting so according to okay right hand thumb rule towards the north the direction of the magnetic field is acting which is at a below the okay conductor anta helbodagida in a statement of the gas line magnetism go to the statement of the gas law new statement of the gas law na bartar saaku gas line magnetism states that the net magnetic flux through any closed surface is zero saaku iste one line ge one mark ge bari beku inu define magnetic susceptibility so magnetic susceptibility andre enu it is the ratio of the magnetization to the intensity of the applied magnet
negative energy of the electron okay is signifies it is bound to the nucleus anta barebeku what is meant by distance of the closest approach idu atom alli baruta so the minimum distance up to which an energetic alpha particle traveling directly towards a nucleus can mean before coming to rest and retreats its path is known as the distance of the smallest athwa closest approach anta barebeku what is the depletion region in a semiconductor diode so in the question number 14 alli idu semiconductor electronics ke sambandhapattangirada depletion region okay in between the p n junction anta helidare it is a region between p and n semiconductor n type semiconductor where there are no free charge carriers are available so agagi adu completely dip plated of the free charge carriers anta barbeku adakke now depletion region anta karithave what are opto electronic devices semiconductor devices in which charge carriers are generated by photons excitation photon means excitation or light okay by using light agirabodu photon agirabodu athwa excitation okay agirabodu they are called opto electronic devices illi enagutade charge carrier anna now light and photons anna upayogiskonde en martta adava generate martta adava ओके दिस आर दि फिफ्टीन क्वेश्चन मार्क इन दि पार्ट ए पार्ट बी बंदा टू मार्क क्वेश्चन आरता इमेंगे मिनिमम ओके क्वेश्चन आ फै क्वेश्चनसन अटेंड सो इू कूड़ा निम्बे टेन क्वेश्चनसन को औट आफ् द टेन क्वेश्चनसल नहीं फै क्वेश्चनसन अटेंड क्वेश्चन नंबर सिक्टी वाट आर् पोलार मालिक्यूल गिव न एक्सापल फार इट अंत सो मालिक्यूल इन विच सेंटर आफ् द पॉजिटिव चार्ज आंड नगटिव चार्ज डू नाट को इन सैड आर् का पोलार मालिक्यूल एक्सापल वाटर मालिक्यूल सो नहीं डेफिनेशन आफ द पोलार मालिक्यूल के वन नंबर एक्सापल के वन नंबर टोटली टू मार्क्स right any two limitations of the ohms law so there are so many limitations are there you at least here limitations anna baradara sak ohms law holds good only for okay conductors do not okay athara baradara sak agutte illa ohms law holds good only if all physical conditions remains constant andre temperature constant agirbeku ohms law is not applicable for low and high temperature anta irutte ohms law okay ee tara neevu ಓಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎನ್ ಇ ಟೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಓಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ತಿ ಓಕೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಸೈಡ್ ತಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಸೈಡ್ ತಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಟೈಮ್ ಜನ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಟೆನ್ ಇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಯೂನಿಫಾರಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಸೊ ಎಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಿವ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ಹೆಡ್ಡ
ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತದಾಗೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜು ಅಂತ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎಂತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಓವರ್ ಏಟ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಬ್ಸಿಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸುಲ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸುಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದು ಗಿವ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಟ್ರೂ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಆರ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಹೈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಹೈ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಚ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಪ್ಟೆನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಓಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಡೇಸ್ ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರ್ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಡ್ತೀರೋ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟ್ ದ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬೈ ಎಬ್ಸಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಗನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ಗನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯೂ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬ
in a magnetic field also experiences force what is the force experienced by the charged particle it is nothing but qvb sin theta so idu ondu charge estu okay force ana experience madutha in the presence of the magnetic field adu formula ida adhe reethi so in the case of the conductor length l ida area of cross section a ida i current pass aagta ida anta ankonna artha aagta ida so the current pass aagbekara current is nothing but flow rate of flow of the electric charges anta karithara let n be the number density of the mobile charge carriers andre number of electrons per unit volume and the conductor anta total number of the mobile charge carriers is nothing but concentration into volume madbekagutte if q is the charge of each charge carrier adre total charge is equal to capital q is equal to n a l q agutte so for a steady current high vd is the average drift velocity of the charge carriers in the conductor so the force on the charge in the presence of the electric field b is f is equal to so idu namge gottide so n small n a l q is nothing but total charge into velocity into b okay so idu cross product alli irutta but n q v d is nothing but current density j vector agirutta so f vector is equal to a l into j vector into b vector agirutta but j vector is nothing but j andre current density is nothing but current per unit area aga current is nothing but j into a but remember current is a scalar quantity it is not a vector quantity therefore take out the current outside of the bracket so inside of the bracket l anartu l cross b irutta l cross b anta nothing but l vector cross b vector l vector is nothing but magnitude of the l anta agirutta so it is nothing but vector length agirutta so ivishtu nan you substitution maadkondre r ram age nimge f is equal to bl formula f is equal to bil sin theta equation bartha hogutte idu expression for the magnetic force acting on a current carrying conductor in an uniform magnetic field in question number 29 band write any okay three difference between the diamagnetic and paramagnetic materials anta ala so diamagnetic material matte paramagnetic material nadive irthakanta three difference yavadadru three difference anta na nimge gottirutte adanna attend maadi easy aagi nimge three marks barutte illi nimge ottu five differences anta kodlagira adralli any three differences anta baradre saaku one difference ge one mark irutte question number 30 bandu what is the resonance in lci circuit derive the expression for resonant frequency that is angular frequency anta ala so namge phenomena of lci circuit in which the current becomes maximum inductance becomes minimum okay that means impedance becomes minimum okay impedance is equal to resistance agirutte absolutely so if we can now phenomena again en anta helbekagutte resonant okay ಫಿನಾಮಿನ ಅಥವಾ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆರಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆರಾವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಓಕೆ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ so question number 31 bandu obtain the relation between the radius of curvature and focal length of the concave mirror anta ide so simple one concave mirror anta gutkondidivi a ray coming from okay uh, distance object parallelly incident on that after reflection it passing through the principal focus idu ray diagram barebekadre nimu on sölpa okay neat agi diagram barebekagutte with arrow head without arrow head nimge diagram wrong aagibidutte nimge marks kuda cut aagibidutte ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡರವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಡರವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥಿಟ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನಮೆಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇದೆ ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓಕೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿಲಿ ಬಿ ಡಿ ಎಫಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡೆರವೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈ ಫ್ರೆಂಟು ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಫ್ರೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವೆರಡು ಓಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬ
ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಂದು ಗಿವ್ಸ್ ಬೋಹಸ್ ಪಾಸಿಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಲೇಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಸಮ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಒನ್ ಅಸಮ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೋಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಟೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರೋ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬರ್ದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಪಾರ್ಟ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಿ ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಎ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಅವೇ ಈವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇ ಟು ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಇ ಟು ಓಕೆ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವೆರಡು ನಡುವೆ ಟೂ ತೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆರಿಸೆಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟೂನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ ಟೂ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈವನ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇ ಟೂ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ದೇ ಸಮ್ ಅಪ್ ಸೊ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಕಾಸ್ ಇಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ಕಾಸ್ ಇಟಾ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೊಗೋಬೇಕು
ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಬಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಟ್ ಸೇವರ್ಸ್ನ ಡೆರಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲುಕ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಡೆರಾವೇಷನ್ಸ್ ಕೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಎನ್ನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಐ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಲೂಪು ಈ ಲೂಪ್ಗೆ ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿ ಬಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಾವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವಾಗ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಟೂ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಓಕೆ ಟೂ ಪೈ ಐ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆರವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡಿರಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೋಷನಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ರಾಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಯೂನಿಫಾರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಷನಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆರಾವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಡೆರಾವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೋದು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಿವನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಐ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎಲ್ ಇ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆರವೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ನಿ ಟೂನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ
conductor, semiconductor and insulator on the basis of the band theory of solids. Mm -hmm. So, the diagram, three diagrams, the Madhuna diagram is conductor, the Erna diagram is insulator, the Muna diagram is okay, semiconductor. In the first diagram, the valence band, conduction band, the okay, energy gap is zero. Okay, the conduction band, valence band, room temperature already okay, partially filled. The conduction band is okay, conduction electrons, room temperature already partially filled. That is valence band, conduction band, overlap. That is conductor. In case of insulators, Balance band is the conduction band, empty conduction band, and the energy gap is in the order of more than 3 electron volts. So, this is the electron, so balance band is the conduction band. That is the insulator. In the semiconductors, the balance band is the conduction band, the energy gap is less than 3 electron volts. By thermal excitation, easy electrons, so balance band is the conduction band, so that increases the Okay, conductivity by reducing the resistivity and the ERT new diagram and the okay, formation of the conductor, formation of the insulator and the semiconductors and the head back. You wish to give 5 marks questions. 5 marks are lengthy theory li 4 questions and attend maad back. What to 8 questions quarter kar out of the 8 questions ali, okay, erad part on thread anala, all erad questions, all erad questions and attend maad back. Enough. So, in no, okay, adhe part ali 5 marks are numerical part arata. इल्ली निम्न के वोट सावन न्यूमेरिकल सराता सावन न्यूमेरिकल साली ओनली थ्री न्यूमेरिकल सना निम्न हाथें मार बैक हो ओके गोड़ दे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इल्ली वंद कैपेसिटर सिक्स हंड्रेड पाइ को फाइव हंड्रेड कैपेसिटर इस चार्ज विथ टू हंड्रेड वोल्ट सप्लाई कैलकुलेट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक एन so, you know, it is then disconnected from the supply and connected in parallel to the another uncharged 600 picofarad capacitor. What is the energy stored in the combination? First, the 600 picofarad capacitor is okay, charged by 200 volt. So, energy calculation is the energy formula. First case, U1 is equal to half of C1, V1 square. That is the energy calculation. 12 into 10 to the power of minus 6 joule. So, that charged capacitor is another uncharged capacitor. Uncharged and other other is the charges. Here, I got the yellow combinations. I got the parallel combination. I got the so parallel combination. Takshna Nadu common potential difference. And I obtain my big how to calculate the common potential difference. So there is a formula V is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 C2. C1 C2 value and put my V1 V2 V2 is equal to zero. And the consider my degree because it is uncharged initially. I got the other potential. Here are law so total. I get simplify my 100 volt. Barata. So, 100 volt is the common potential difference. Now, coming to the point of, okay, what the energy is stored in the combination using the formula, find out it is equal to 6 into 10 to the power of minus 6 joules. Initial energy is 12 micro joules. Final energy is 6 micro joules. Where do difference and energy loss? So, it is equal to 6 into 10 to the power of minus 6 joules as to energy loss. In question number 45, bandhu, 2 cells of EMF 3 volt and 2 volt and internal resistance 1.5 ohm and 1 ohm respectively are connected in parallel across 3 ohm resistor such that they tend to send current through the resistor in the same direction. Calculate the potential difference across 3 ohm resistors. It's a very simple even E2 could be R1 R2 could be capital R and external resistance and could be so equivalent internal current in the same direction remember even E2 in the current same direction of the other sum up again R no come to pass at the other what is the R equivalent in the series combination okay sorry parallel combination and there are R1 R2 divided by R1 plus R2 it do equivalent internal resistance of the combination other it the equivalent EMF of the combination one do E equivalent divided by R equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2. Simplify Madi E equivalent is equal to 2.4 volt Bharata. So what is the current? Current formula go to the E divided by R plus small R anta. E and E equivalent divided by external resistance plus internal resistance equivalent. Substitution Madi 2 by 3 amps current to pass akta through the R. So what is the potential difference across 3 ohm? Using Ohm's law, V is equal to I R. Total answer 2 volt bar. It's a very simple problem. So just do it by practicing. So next we go for the question number 46. In the question number 46, a square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil, okay, the coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil. 
makes an angle of 30 degree with the direction of the uniform horizontal magnetic field of magnitude 0 0.80 tesla what is the magnitude of the torque experienced by the coil it's a very simple area calculate maadkonde idive 0.01 meter square man the torque formula gotta idu tau is equal to n i a b sin theta n under the number of terms i under current a under area b under magnetic field theta is the okay angle with the okay what area vector and b vector anta so substitution maadi simplify maadi what the torque obtained 0.96 newton meter anta it is a very simple problem in the 46th question 47 bandu 47 a 60 volt okay 10 watt lamp is to be run on 100 volt 60 hertz ac main supply calculate the inductance of the choke coil required to connect it in series with it to work the bulb bulb is nothing but the resistive coil adu resistance anata so what is the current through the bulb i is equal to 10 by 60 kotradal ane okay it is nothing but power is equal to ena formula power is equal to vil vapa power badle en maadbeku i is equal to p by v p is to the okay power 10 watt ida v is to the 60 ida 1 by 6 amp agutha resistance of the coil it is nothing but r is equal to v by 360 ohm agirappa impedance required z is equal to okay current voltage divided by current so illi eshtu voltage ida 100 voltage irthakanta source ida adike 100 divided by 1 by 6 current calculate maadidvi substitution maadi 600 ohm okay impedance required irutha so impedance equation go to the r square plus xl whole square illi x illa only we are using choke coil so substitution maadidra z square is equal to okay r square plus xl square agatha simplify maadi xl is equal to 480 ohm baratha so xl andre 2 pi fl anta agagi l is equal to okay xl divided by 2 pi f agatha so by substituting the values of xl pi f nimge total agi l is equal to 1.274 hertz bas igutha idu inductance required to okay light the bulb athwa lamp of 10 watt agiratha in question number 48 bandu okay ray optics mele agiratha illi convex lens of focal lens 0.24 meter and refractive index 1.5 completely immersed in water of refractive index 1.33 find the change in focal length of the lens anta so new first time maadbeku lens do focal length avare kodu pididara 1 by f is equal to s to the 0.24 meter the f value refractive index of the material of the lens kuda kodidara 1.5 but r1 r2 value gottilla hagagi first time maadkoli 1 by f is equal to substitution maadkoli equation number 1 anta iga now it is immersed in the elli water olagade so aga enagutha refractive index of the glass with respect to water agutha allige neevu 1.5 divided by 1.33 substitution maadkobeku idu f dash gottilla adane kandidibekagide equation number 2 1 and 2 na divide maadi so allige nimge 1 by r1 minus 1 by r2 eradu lens ku same irutha radii of curvature en changes agala only changes the medium in which it is kept that's all so by simplification maadidre finally f dash in the water andre refractive index of the water na consider maadkondu athwa lens anna immerse maadadaga water olagade focal length enagutha 0.94 meter anta initial est irutha 0.24 varutha illa enayitu 0.94 increase aitu focal length enayitu increase aitu convergence kadame aitu divergence jaasi aitu because of the refractive index of the water in which it is immersed so what the change actually focal length est agide 0.7 meter astu agide so ee riti neevu okay easy agi lens formula na upayogiskondu now okay ee problem galanna solve maadabodu innu question number 49 bandu makkala in young's double slit experiment while using a source of light of wavelength 4500 angstrom the fringe width is 5 mm if the distance between the screen and the plane of the slit is reduced to half what should be the wavelength of the light to get fringe width of 4 mm anta ade so look at here lambda value kottidare beta value kottidare substitution maadi so in terms of capital d gotilla small d gotilla capital d andre distance of the screen from the slits gotilla small d andre distance between the double slits adu kuda gotilla so in terms of that equation anna anta barkoli in the next equation enagutte 4 mm width irthakanta ondu fringe width anna obtain maadbekadre illen kelidare final distance between the screen and the slit enagide reduced to half agada 
ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಡುವಿಂದ ಡಬಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸೈನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಡಿ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟೂ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಟೂನ ಒನ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎ ಗಿವನ್ ಕಾಯಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ದಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಾಟ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಮಾ ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಟೂ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಸೊ ಈ ಆರಾಮ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ ಡಲ್ಟಾ ಎಂ ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟು ಟು ಫೈವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನೀಡಿದೆ ಅವಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಐಪೋಥಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅವಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅರತ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅರತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅರತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ನೈನ್ ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಏಯ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂಟು ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಪರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಬ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಸಬ್ಸ್